بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا امریکہ اور چائنہ کی جو کولڈ وار ہے اس کے اندر دونوں ملکوں کا فائننشلی سٹیبل رہنا بڑا ضروری ہے اگر وہ دنیا کے اوپر اپنا گلوبل آرڈر بٹھانا چاہتے ہیں اور دنیا کے اوپر اپنا دب دبا برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اسٹرانگ اکانومیز چاہیے اور ان کو اسٹرانگ فائنینشیل سسٹم چاہیے اب چائنا کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو فائنینشلی چائنا کے اوپر کوئی ایس سچ بڑا دباؤ نہیں ہے یعنی چائنا کی جو گورنمنٹ ہے وہ امیر ہے چائنا کے پاس پیسے ہیں چائنا کی ایکسپورٹ ساری دنیا کو ہو رہی ہوتی ہے چائنا لینڈنگ کر رہا ہوتا ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں کو اس نے ادھار دے رکھا ہے لیکن جب دوسری طرف ہم امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر امریکن جو اکانومی ہے یا امریکن گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ہمیں شدید فائنینشیل دباؤ نظر آتا ہے امریکہ کے اندر اس وقت بینک کرپٹ ہونے کی باتیں چل رہی ہیں یہ بات سن کر آپ شاید حیران ہوں کہ امریکہ اور بینک کرپٹ لیکن ایسا ہو رہا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہاں ہمارے ریجن کے اندر بینک کرپٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں وہ ڈیپٹ سیلنگ کا نام یوز کر کے اس چیز کو کہتے ہیں نا امپیکٹ اس کا ڈیلیوٹ کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں انیس سو میں امریکہ نے ایک لا پاس کیا تھا سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور اس قانون کے تحت امریکن گورنمنٹ کو اصل میں بورائنگ کی اجازت دے دی گئی تھی وہ قانون یہ بنا تھا کہ ایک مخصوص حد تک امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ کانگریس کے اپروول کے بنا کانگریس یعنی ان کی پارلیامنٹ سمجھ لیں کانگریس کے اپروول کے بنا ایک خاص لمٹ سیٹ کی, کی گئی کہ یہاں تک کی لمٹ اگر ہو پیسوں کی تو اتنا گورنمنٹ بورو کر سکتی ہے تو اس کو انہوں نے ڈیٹ سیلنگ کا نام دے دیا کہ بس اس سے آگے پیسے آپ بورو نہیں کر سکتے اتنی حد تک کر سکتے ہیں فار ایگزامپل انہوں نے اگر ایک ٹریلین ڈالر کی ڈیٹ سیلنگ لگا دی کہ آپ اس سے اوپر نہیں بورو کر سکتے تو اس سے اوپر اگر گورنمنٹ کا خرچہ ہو گیا فرض کریں اور وہ بورو کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے فرض کریں یہاں تک پہنچ گئے ون ٹریلین تک تو ان کو دوبارہ سے کانگریس کا اپروول لینا پڑتا ہے اس طرح سے ان کا سسٹم پچھلے سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس طرح سے چلتا چلا آ رہا ہے اب بار بار یہ ہوتا رہا ہے ریسنٹ سالوں کے اندر کہ امریکن سے مستقل طور پر ڈیٹ سیلنگ بڑھاتے چلے آ رہے ہیں جو ہی وہ بینک کرپٹ ہونے والے ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ ڈیٹ سیلنگ بڑھا کے مزید قرضہ لے کر اپنی ریاست کو چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بائیڈن صاحب جب آئے تو ان کے سامنے فائنینشیل چیلنجز بہت زیادہ کھڑے تھے اور اوپر سے پھر یہ یوکرائن کی جنگ چھڑ گئی آپ کو پتہ ہے یوکرائن کی جنگ میں اب تک امریکن سے کہا جا رہا ہے کہ جتنا افغانستان میں انہوں نے خرچہ کیا اتنا ہی تقریباً وہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر خرچہ کر چکے ہیں آلریڈی یوکرائن کے اوپر انلمیٹڈ سپورٹ ہے نا انلمیٹڈ سپورٹ تو انلمیٹڈ سپورٹ میں یہی ہو رہا ہوتا ہے پھر اور اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں امریکہ کے جو آپریشن چل رہے ہیں اور ایون ان کے ملک کے اندر کی جو اپنے اخراجات ہیں وہ بے تحاشا ہے تو امریکہ کو بہت زیادہ پیسے چاہیے تو ڈیٹ سیلنگ ان کی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ تقریباً اب ختم ہونے والی ہے ان کو اب نیا اپروول لینا پڑے گا اور اگر ان کی کانگریس نیا اپروول نہیں دیتی تو امریکہ پھر بینک کرپٹ ہو سکتا ہے بزنس اسٹینڈرڈ نے خبر لگائی ہے کہ یو ایس ڈیٹ سیلنگ وائی دی گورنمنٹ آف دا یو ایس اے می گو بینک کرپٹ سون دا یو ایس گورنمنٹ می سون رن آؤٹ آف منی ان لیس اٹ الاؤز اٹ سیلف ٹو بورو مور آن می سکسٹین یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن میڈ دا یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیو اسپیکر کیون میکارتھی ٹو ریزیوم نیگوسیشن اس وقت امریکہ کی جو ڈیٹ سیلنگ ہے یعنی کہ میکزیمم اماؤنٹ جتنا وہ بورو کر سکتے ہیں وہ ہے تھرٹی ون پوائنٹ فور ٹریلین ڈالرس ٹریلی بلینس کی بات نہیں ہو رہی ٹریلین ڈالرس یعنی اتنا وہ بورو کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ڈیٹ سیلنگ ہے یہ جنوری میں یوں سمجھے کہ تقریباً پوری ہو چکی تھی اور جنوری سے لے کر ان کو نیٹ پڑی ہوئی ہے کہ یہ مزید اپنی جو ڈیٹ سیلنگ ہے اس کو بڑھائیں تاکہ اپنا قرضہ لیں اور ملک چلانے کی کوشش کریں اسی آرٹیکل کے اندر بزنس اسٹینڈرڈ مزید ایکسپلین کرتا ہوا لکھ رہا ہے ڈیٹ سیلنگ کیا ہے اس کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ دی ڈیٹ سیلنگ از اے لا دیٹ لمٹس دی ٹوٹل اماؤنٹ آف منی دا یو ایس گورنمنٹ کین بورو ٹو پے اٹس بلس دس انکلوڈس پیئنگ فار دا ملٹری سوشل سیکیورٹی اینڈ فیڈرل امپلائیز ایز ویل ایز دی انٹرسٹ آن دا نیشنل ڈیٹ اینڈ ٹیکس ریفنڈس 
The US debt ceiling is currently capped at 31.4 trillion dollars. The limit was breached in January, but the Treasury Department used extraordinary measures to provide more cash to the government. Ab surat hal ye hai ke Biden administration ke kharche hai bahut zyada aur kharche ye sirf national level par nahi international level par inke jo kharche aalmi sitah par ho raha hai. Zahir si baat hai دنیا کی اتنی بڑی پاور ہے امیرکنس ان کی آپریشن سے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں مختلف ملکوں کو گرانٹس دے رہے ہوتے ہیں ایڈ دے رہے ہوتے ہیں مختلف ادارے آئی ایم ایف سمیت مختلف ایسے ادارے ہیں جن کو یہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں دیگر ملکوں کو فائنانشل اسسٹنس دینے کے لیے یہ سارا امیرکہ سے ہی تو اوریجنیٹ ہو رہا ہوتا ہے کیش سری لنکا کو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا تھا چائنیز نے آ کر ان کو بیل آؤٹ کرایا پاکستان کو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا ابھی تک آپ کو پتا ہے یہ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے آئی ایم ایف والے ہر بار نئی کنڈیشن ڈال دیتے ہیں پاکستان کے اوپر کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو اب وہ جیسے ہی وہ کنڈیشن میٹ کرتے ہیں تو نئی کنڈیشن پھر سے آ جاتی ہے تو وہاں سے بھی پاکستان کو پیسے آئی ایم ایف کی طرف سے نہیں مل رہے یہ بھی ایک عجب بات ہے اب اس میں کچھ یہ بھی تھیوری دی جا رہی ہے کہ ممکن ہے کہ امیرکہ کے پیچھے سے جو پریشر آ رہا ہے فائنینشیل پریشر تو ہو سکتا ہے آئی ایم ایف خود بھی پریشر فیل کر رہا ہے امیرکہ کی وجہ سے تو یہ ایک انسپریسی تھیوریز جو ہے وہ فلوٹ کر رہی ہیں مارکیٹ میں لیکن نیور دلیز دیکھیں بنگلہ دیش کو تو آئی ایم ایف نے پیسے دیئے نا حالی میں آپ نے دیکھا ان کو دیئے تو بے شمار اور بھی ملکوں کو انہوں نے دی ہوئے ہیں دو جار ایسے ملک ہیں پاکستان سری لنکا سمیت جہاں پر ابھی تک آئی ایم ایف کے پیسے نہیں آئے جو کہ آنے چاہیے تھے ڈیو ہو چکے ہیں لیڈی لیکن بات چیت جو ہے نا آخر میں آ کر اٹکی ہوئی ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں امریکہ کے فائنینچل سسٹم سے اصل میں جڑے ہوئے ہیں اب ہوگا کیا فرض کریں کہ اگر ان کی جو کانگریس ہے وہ اپروو نہیں کرتی ڈیٹ فیلنگ نہیں بڑھاتی تو آپ کو پت ڈیٹ سیلنگ نہیں بڑھاتے بزنس اسٹینڈرڈ کہتا ہے what happens if the ceiling is not raised if the ceiling is not raised the United States government cannot raise more money it will not be able to pay salaries to federal and state employees or pensions to pensioners in the US moreover companies that depend on the government for funds cannot borrow more the US government may also be unable to pay the interest due on its debt putting the country into default. The last time the US entered a default was in 1979. پہلے بھی ایک مرتبہ امریکہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور اس بار بھی اگر ڈیٹ سیلنگ رائز نہیں کی جاتی تو امریکہ دوبارہ سے ڈیفالٹ ہو جائے گا یہ ان کی امیج کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا بہت خراب ہوگا دیکھیں نا چائنہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور اگر ڈیفالٹ ہو جائیں یہ بینکرپٹ ہو جائیں تو کیا مقابلہ دنیا کیا کس طرح سے دیکھے گی اس چیز کو کہ امریکہ ایک ایسی فورس ہے جو کہ ڈیفالٹ کی ہوئی فورس اور یہ چائنہ سے لڑنے کی چائنہ ایک ایکانومک سوپر پاور ہے اچھا ایسا نہیں کہ یہ ڈیفالٹ اگر ہو گئے امریکنز تو بس سب ختم ہو جائے گا ان کے لیے اور یہ اٹھیں گے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں ڈیفالٹ سیونٹ نائنٹین سیونٹی نائن میں یہ ہوئے تو اس کے بعد بھی آپ دیکھئے سوویت یونین کے اوپر یہ وکٹری انہوں نے حاصل کر لی نا ان کا انفلیونس نہیں کم ہوا تھا دنیا کے اوپر سے ڈیفالٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ بس بالکل ڈاؤن این آؤٹ ہو جائے گا اور دنیا کے اوپر اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا عارضی طور پر امریکہ کے اوپر دباؤ آئے گا اور عارضی طور پر امریکہ پرابلمز فیس کرے گا لیکن وہ نکل آئے گا ان چیزوں سے جیسے نائنٹین سیونٹی اور پھر سے یہ جو ہے وہ بورنگ کریں گے لیکن اس بار ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ مہنگے ریٹ پہ کریں گے جو بورنگ ہوگی جو انٹرسٹ ریٹ ہوگا ان کے لون کا وہ زیادہ ہائی ہوگا کیونکہ رسک بڑھ چکی ہوگی تو یہ اس سے نکل آئیں گے اگر یہ بینکرپٹ ہو بھی جاتے ہیں تو نکل آئیں گے اس سے جلد نکل آئیں گے لیکن ان کی امیج جو ہے وہ متاثر ہوگی یقینی طور پر اور فور در ٹائم بینگ تھوڑی عرصے کے لیے صحیح اس کا امریکہ کے گلوبل انفلیونس کے اوپر بھی یقینی طور پر اثر پڑے گا اور اس میں ڈیکلائن آنا تیبات ہے